on that note, what you hear in the corporate media, and I will name them, BBC, Guardian, New York Times, etc., on Aleppo is also opposite of reality. Aleppo since 2012 has been inhabited by different terrorist factions, among them al-Nusra, among them the so-called Free Syrian Army, which has committed the same heinous acts of terrorism as al-Nusra, as ISIS, as al sham as Nur al-Din al which beheaded a 12-year-old Palestinian child and somehow is still deemed moderate. Um, since 2012, these areas of Aleppo, which have now recently been freed, um, their occupation by these terrorist factions has meant the greater Aleppo, the 1.5 million plus population of greater Aleppo have suffered sieges denying them food and medicine. They've suffered for years a want of electricity and water and they've suffered daily bombardment by these terrorists of mortars, of gas canister bombs which are improvised and made locally, of water heater bombs which are even more powerful and can level um, floors of entire buildings, of conventional weapons like grad rockets supplied by the West and etc. يعني مئات الاسطوانات واعداد كبيره جدا من اسطوانات الغاز التي يعني التنظيمات الارهابيه المسلحه كانت قد خباتها هنا في هذه المنطقه من اجل تحويلها الى مدافع جهنم وجرر الغاز التي طبعا التنظيمات الارهابيه المسلحه تقوم باطلاقها تجاه المناطق الامنه في مدينه حلب باري الان على الهواء مباشره من منصات اطلاق الصواريخ والقذائف والمدافع الثقيله جدا والمتوسطه شو هذا الصاروخ؟ صاروخ 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 يحتمل ان يحاولوا محاوله صنع صاروخ موجه لانه له اجنحه محليه هذه له دفاته له اجنحه متحركه نعم هي دفاته اجنحه متحركه والاجنحه الخلفيه كمان متحركه نعم إذا أتابع مشاهدينا هذه هي عشرات الحقيقة القذائف انتهينا من المدافع شريف ننتقل إلى هذه قذائف دبابات من نوع تي 55 وعندنا كمان قذائف عربات بي أم بي عقاب لقذائف عربات البي أم بي وقذائف أر بي جي هذه هذه هذا القدر شو؟ عقاب لقذائف عربة بي أم بي وهذيك قذائف ار بي جي ار بي جي نعم كيف تلاحظون الان والان انتبهت على هذا الموضوع الطحين هذا اكبر مستودع للطحين قمت بتصويره الى الان خلينا مع فينا نطلع فوق القذائف حنطه حنطه اذا تلاحظون معنا مشاهدينا هذه الكميات الكبيرة من الحبوب الحنطة اكياس كبيرة جدا بجانب القذائف وهذا يدل على ان التنظيمات الارهابية مسلحة كانت تقطع الطعام بالاكيد كما كان يتحدث لنا الاهالي الخارجين ويتركون لهم المؤن من طعام واغذية وطحين وحبوب وكل شيء وهذه You to think there's one side to this story, one truth, that Assad is randomly going from city to city and killing his own people for some crazy reason with the help of Russia, even though the whole world is watching every step. They want you to think that these civilians pouring out of Aleppo are running from genocide committed by the Syrian army, and those who celebrate on the streets are dancing on children's graves while Al-Qaeda infiltrated rebels are bravely and heroically defending civilians in East Aleppo. The question is, do you buy it? Here is the war. Here is the war of the people. 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 
قدم النمور الأشاوس كل الدعم والتسهيلات لعبور المدنيين وقام بإسعاف الجرحى منهم والمواطنون عبروا عن فرحتهم لكاميرا الأخبار بخلاصهم من إجرام وبطش الإرهابيين عم دعي السلامة مصاوب انت؟ ايه خوي وين؟ وين صاوبتو؟ بسال أسر برابوا عليكم؟ ايه والله وهلا انتو ماشيين بسال أسر لهون؟ ايه نعم يلا على إسعاف فورا على إسعاف فورا يلا على إسعاف فورا طبية يا شباب يا شباب حلب لم تسقط فهي مدينة سورية حلب تم تحريرها من الإرهاب ومن تلاعب رعاة الإرهاب بسلامة وأمن وأمان سكانها إذا حلب عادت إلى كنف الدولة كنف الوطن ولم تسقط